Muito bom, muito bom pessoal, mais um vídeo Hoje a gente vai aprender a desenhar uma paisagem com árvore e um muro Para isso a gente vai pegar uma forma circular Vai fazer a nossa circunferência E nela vamos inscrever a nossa paisagem Depois a gente vai pegar uma régua E vai traçar uma linha horizontal aqui um pouco abaixo da metade da nossa circunferência Vamos traçar também uma segunda reta é, horizontal próxima a essa primeira para fazer a parte superior do nosso muro. Depois a gente vai afastar um pouquinho mais essas distâncias entre as retas, fazer uma reta, duas retas, três retas horizontais e quatro retas horizontais para compor aí a, o desenho do nosso muro. Então, é, quando a gente terminar de fazer essas retas horizontais, a gente vai alterar aqui né, a direção da régua, colocando uma posição vertical, vai começar a fazer pequenos traços verticais, uma distância parecida né, é, entre uma reta e outra. Depois, no intervalo aqui, né, ou na metade dos tijolos, na parte de baixo, da linha de baixo, a gente vai fazer novos traços verticais e assim a gente vai compor o desenho do nosso muro. Pronto o desenho do nosso muro, a gente vai fazer aqui a espécie de um caracol, uma linha sinuosa, ondulada, para fazer a parte aí né, da, da de uma espécie de uma luminária antiga, né, é, um estilo retrô. Então a gente força um pouquinho mais o lápis sobre o papel para poder desenhar essa luminária com traços sinuosos então a gente vai começar a fazer aí um semicírculo na parte de cima vai fechar aqui e vai traçar aí a espécie de uh, um trapézio para compor o desenho da nossa luminária então a gente fecha aqui essa parte de baixo né? faz um semicírculo menor na parte de baixo da luminária depois que a gente terminar o desenho dessa luminária, a gente vai começar aí a colocar a, os detalhes, né? E depois a luz e sombra. Então a primeira, a primeira dica é colocar luz e sombra, colocar os detalhes, para que o nosso desenho tenha um volume mais vistoso e assim também ganhe em profundidade. Então a gente vai começar aí a colocar os pesos visuais né, no nosso desenho e vamos continuar o desenho linear. Nessa parte da direita da nossa paisagem, a gente vai começar a desenhar os galhos aí da árvore que fica nesse canto superior da nossa composição. Então a gente vai com linhas onduladas, traçando aí os galhos e também algumas folhagens de uma árvore bem seca. Né? Então para fazer isso a gente força um pouquinho mais o lápis sobre o papel e vai compondo o desenho da nossa árvore com linhas sinuosas e também colocando algumas folhagens aí é, bastante singelas, bastante simples. A gente vai compondo aí né, a nossa árvore que fica aqui nessa parte da direita da, da paisagem. Então reparem que eu coloquei o desenho. Né, para a gente saber a direção, também a proporção é, de como essa árvore vai ficar na nossa composição. E depois que eu faço isso, eu começo aí a colocar um pouquinho mais de espessura no nosso trabalho. Né? Então, com isso, eu vou fazendo alguns traços sobrepostos, forçando um pouco mais o lápis sobre o papel, fazendo os galhos um pouquinho mais, com um pouco mais de espessura e com isso eu vou criar mais expressividade aí é, para o desenho da nossa árvore aí, né, que está aí por cima do, do, do muro. Então eu vou pegar uma tampinha aqui que pode ser né, de um alvejante ou de algum outro material, o importante é ter um gabarito circular para a gente fazer o desenho aí do, do nosso sol, né? se tiver a noite da nossa lua, né? então aí vocês fiquem à vontade para saber se a paisagem de vocês é à noite ou é, é de, de, de dia, se for uma paisagem noturna, a gente força um pouquinho mais o lápis sobre o papel 
e no fundo, na parte do céu, a gente escurece mais, para fazer uma penumbra e deixa aí né, a, a forma redonda em branco para representar a lua, a única diferença é essa, né? e alguns tons a gente vai colocar logicamente mais intensos, porque eles estão na penumbra, porque a paisagem está à noite. Agora, a, a segunda dica é colocar textura no nosso trabalho. Né? A gente pode conseguir isso através de rachuras ou de luz e sombra, para que o desenho não fique somente linear. Então a gente vai começar a colocar as texturas aqui nos tijolos, é, perto da silhueta ou perto das bordas. Eu forço um pouco mais o lápis sobre o papel. E para a parte de dentro aí, né, dos tijolos, eu vou forçando menos o lápis sobre o papel. Com isso eu crio uma, uma, um jogo de sombra e luz e, consequentemente, mais volume para a nossa composição né? é, e, consequentemente, para o desenho não ficar tão linear e não é isso que a gente quer. A gente não quer um desenho totalmente chapado ou plano, a gente quer um desenho com volume. Agora, nessa parte aqui da direita, eu vou colocar alguns pássaros, algumas gaivotas para causar um pouquinho mais de vivacidade na nossa composição. É, um pouquinho mais de expressividade e como o fundo da nossa composição é branco e aí ah, o nosso sol também é branco eu vou colocar aqui em torno né, é, é, um leve sombreado reparem que eu seguro o, o lápis sobre um ângulo de 15 graus porque eu não quero forçar muito o lápis sobre o papel né? então essa aí é a nossa terceira dica segurar o lápis com aproximadamente 15 graus na ponta de trás do lápis para fazer tons mais suaves e médios. E é isso pessoal, o desenho da nossa composição, da nossa paisagem aí com a luminária e o muro e a nossa árvore está pronta. Espero que tenham gostado, até a próxima, um abraço do Teodoro.